Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun amma ba'du Para pemirsa yang dimuliakan Allah saya akan lanjutkan kajian tasawuf ini Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan ilmu tasawuf. Wa amma fadilatuhu maka adapun keutamaannya tasawuf, ilmu tasawuf. Bakot takot dama maka sungguh telah lalu. Apa anna mauduahu sesungguhnya objek kajian tasawuf itu azzatul aliyatu yaitu zat yang paling luhur atau yang paling mulia jadi sesungguhnya di dalam pembahasan tasawuf itu objeknya adalah zat yang paling mulia siapa itu adalah Allah jadi pembahasannya itu hubungannya manusia dengan Allah saja waya adapun zatul aliyah itu awdolu itu awdolu lebih utama alal itlaki secara mutlak karena zat yang mulia itu adalah sesuatu atau suatu zat yang paling mulia secara mutlak artinya bahwa yang dipelajari tasawuf itu adalah zatul alia zat yang mulia dalam hal ini adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala hubungan dengan Allah maka tentu tasawuf itu menjadi satu kajian yang sangat mulia pula kenapa? karena dikaitkan dengan kemuliaan sesuatu yang dibahas ya, pembahasan tasawuf ya, kajian tasawuf itu adalah pembahasan terkait dengan hubungan dengan Allah sedangkan Allah adalah zatul aliyah sehingga ilmu ini tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang lain maka itu fal ilmu, maka ada pun ilmu. Allah di yata'allaku yang terkait apa ilmu. Biha dengan zatul aliyah itu awdolu menjadi ilmu yang paling utama. Utamanya ilmu alal itlaki secara mutlak. Inilah yang dimaksudkan penjelasan tentang keutamaan daripada ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf. Sehingga orang yang belajar ilmu tasawuf itu menjadi suatu pelajaran yang sangat istimewa, yang sa sangat abdol dibandingkan pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Il, karena apa ini alasannya? Itu wa it karena apa wa ada pun tasawuf itu dalun menunjukkan menunjukkan di awali di awalnya ilmu di awalnya ilmu tasawuf itu saja menunjukkan ala khusyatillahi ta'ala untuk menjadi orang yang khusyat menjadi orang yang khusyatillah yang takut, yang tunduk, yang manut kepada Allah di awal saja tasawuf sudah mulai mengajarkan dan menunjukkan bagaimana menjadi orang yang takut di hadapan Allah, orang yang khusyah di hadapan Allah. Apa ada kajian ilmu ya? Dari sekian ilmu-ilmu yang ada di dunia ini langsung mengajarkan tentang khusyatillah. Mengajarkan bagaimana takut di hadapan Allah, bagaimana biar kita menjadi orang yang tunduk di hadapan Allah, tidak ada. Ilmu matematika tidak. Ya. Ilmu wudu juga tidak. Ilmu yang membahas tentang hisap juga tidak tapi ilmu tasawuf itu di awalnya saja sudah mengajarkan manusia bagaimana menjadi manusia yang khusyatilah menjadi orang yang khusyat ini di awal di awalnya wabi wastihi dan di tengah-tengahnya ilmu tasawuf itu alamu amalatihi sudah mulai mengajarkan tentang bagaimana hubungannya dengan Allah Hubungannya dengan Allah itu bagaimana? Ya, ini diajarkan di situ. 
tentang kaitannya cara beribadah dengan Allah bagaimana ibadah yang benar ketika melakukan sholat ketika membaca Al-Quran ya ketika disertai dengan tasawuf itu bagaimana wabi akhiri dan di akhir ilmu tasawuf ini ala ma'rifati untuk menjadi orang yang ma'rifah kepada Allah mengenal Allah kenal dengan Allah wal ingkitoi dan hanya njungkum hidupnya itu semangatnya itu keluar masuknya nafas ini hanya yang dipikir yang dituju itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini pada akhirnya ilmu tasawuf itu mengerucut kepada setiap desah nafas kita itu harus ingat dengan Allah harus murokobah dengan Allah harus musyahadah dengan Allah tidak ada ilmu yang mengajarkan seperti ini tahapan-tahapan seperti ini ya tidak ada. Jadi ilmu tasawuf sejak awal itu seperti itu mengajar. Makanya ini menjadi ilmu yang luar biasa istimewanya. Makanya di dalam pembahasan ini adalah tentang fadilah keutamaan daripada ilmu tasawuf dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Walidzalika oleh karena itu saking mulianya itu sampai-sampai Imam Al-Junaid mengatakan kola berkata siapa Al-Junaid? Imam Junaid. Lau naklam Andaikan kita mengetahui anna tahta adimi samai bahwa andaikan ada di bawah langit telungkup langit ini tahta adimi samai itu ashrofa ada yang lebih mulia min hadal ilmi dibandingkan dengan ilmu ini Allah dinatakanlahmu yang sedang kita bicarakan fihi di dalam hadal ilmi ma'ashabina bersama sahabat-sahabat kita dengan teman-teman kita dengan santri-santri kita dengan kiai-kiai kita kapanpun itu itu anda bisa juga menjadi bagian daripadanya ini sampai mengandaikan sejunet itu kalau ada di bawah langit ini ada ilmu yang melebihi dari ilmu yang kita bahas hari ini ilmu tasawuf dalam hal ini seperti yang hari ini saya ngaji bersama sampai lasa itu pasti akan aku berjalan untuk mencari ilahi kepada ilmu yang bisa menandingi daripada ilmu tasawuf oh. wakola dan berkata siapa asyai asokali asokli saya Sokli itu salah satu ulama yang berasal dari Irak ini jelas. Radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu kepada saya Sokli. Beliau mengatakan di mana itu fi kita bihi di dalam kitabnya Al Musamma yang diberi nama kitabnya bi Anwarul Kulu bi Filail Mil Mauhubi. Ya di dalamnya di dalam kitab itu disebutkan nama kitabnya Anwarul Kulu Filail Mil Mauhubi. Beliau kola berkata siapa Syekh Asokali di dalam kitab itu begini wakuluman maka ada pun setiap orang sotako yang membenarkan siapa orang bihadal ilmi dengan ilmu ini maksudnya ilmu tasawuf siapa orang yang membenarkan terhadap ilmu tasawuf bahwa maka ada pun orang itu minal khosoti termasuk orang yang istimewa bayangkan hanya membenarkan, mendukung saja, setuju saja, ya benar ilmu tasawuf itu memang ilmu yang hebat hanya sebegitu saja, itu sudah disebut sebagai orang yang kosong orang yang akan diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi wakuluman dan adapun setiap orang fahimahu yang paham siapa man hu akan tasawuf bahwa maka adapun orang yang faham hu akan tasawuf itu min khosotil khosoti termasuk golongan orang yang diberikan atau orang yang punya khosotil khosot istimewa diantara orang-orang yang istimewa paham ini hanya paham saja wakuluman maka ada pun siapa orang itu abbaro bisa mengungkapkan bisa mengungkapkan bisa menguraikan anhu tentang ilmu tasawuf Watakal lama dan bisa membicarakan 
siapa manfi di dalam ilmu tasawuf bahwa maka ada pun orang itu an-najmu persis seperti bintang Allah dilayut drop yang tidak ada bandingannya bintang yang tidak ditemukan bandingannya di antara bintang-bintang yang ada itu ya andai kan ada sejuta bintang ada bintang yang tidak bisa dibandingkan dengan bintang itu ya itulah persis sebagaimana orang yang punya kemampuan mengungkapkan dan membicarakan tentang tasawuf dan tidak hanya seperti bintang ya katanya si asyakli bahkan seperti apa seperti wal bahrul ladhi layun zab seperti lautan alladhi layun zab yang tidak bisa dikuras oleh manusia tentu siapa yang mau kuat nguras lautan saking banyak hikmahnya saking banyak fadoilnya orang-orang yang diberi kelebihan untuk bisa mengungkapkan dan menerangkan tentang kajian-kajian ilmu tasawuf. Wakola dan berkata atau menjelaskan siapa Imam As-Sokoli akhara di dalam kitab yang lain atau di dalam bab yang lain kitab. Bagaimana beliau berkata atau menjelaskan idza ra'aita apabila ra'aita engkau melihat man kepada seseorang futiha yang dibukakan lahu bagiman dibukakan ilmu tasawuf lahu bagiman bitas diki di dalam membenarkan biha di torikoti dengan toriko tasawuf ini babashirhu maka bersenang-senanglah engkau hu dengan orang itu maka salinglah bergaul dengan orang itu. kalau sampean melihat ada orang dibukakan oleh Allah untuk membenarkan saja kajian tasawuf membenarkan saja tidak percaya terhadap tasawuf ya tidak tidak sampai orang itu membenci ya jangan sampai membenci ya kepada tasawuf hanya orang itu percaya saja belum apa ya belum melakukan ya. hanya percaya bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang utama begitu saja Ya, hanya percaya seperti itu maka disuruh babasyirhu maka berbungalah bersenang-senanglah sampai dengan orang itu berarti orang itu membawa satu hikmah, ada keberkahan juga sekalipun hanya sekedar orang itu membenarkan, ada seperti itu gauli dia, bisa saja orang itu bisa memberikan keberkahan hanya karena membenarkan sekali lagi hanya karena membenarkan wa idha ra'ita dan apabila Ro'aita engkau melihat man kepada orang futiha yang telah dibukakan ya dibukakan tasawuf lahu bagi man fil fahmi di dalam memahami fi di dalam ilmu tasawuf bagtabit hu maka jadilah engkau kepingin hu kepada orang jadi kalau sampai melihat kok ada orang ini paham terhadap ilmu tasawuf maka sampai pingin lah seperti orang itu pingin ya jangan tidak pingin karena dengan pengen itu nanti akan diberi pengen juga kalau sudah diberi sama-sama pengen maka akan masuk wa idha ro'aita dan apabila ro'aita melihat siapa engkau man kepada orang futiha yang dibukakan ilmu tasawuf lau bagi man finutki bisa mengucapkan menjelaskan fihi di dalam tasawuf fa'adzimhu maka agungkanlah sampai agungkan orang itu muliakan orang itu kalau sampai melihat ada orang kok bisa menjelaskan, menerangkan, berbicara tentang ilmu tasawuf, menceritakan perjalanan spiritual orang lain, ulama-ulama, maka agungkan orang itu. Tapi sebaliknya hati-hati, Anda jangan menjadi seorang yang pengecut, orang yang tidak suka kepada tasawuf, orang yang benci kepada tasawuf. Ini, wa'idha ro'aita dan apabila engkau melihat, melihat apa muntaki dan yaitu orang yang suka ngeritik ya orang yang bacot yang enggak suka alai kepada tasawuf fafiro maka larilah sampean minhu dari orang yang tukang ngeritik firo roka ya seperti larinya sampean minal asati karena dikejar oleh yaitu harimau atau singa wahjurhu dan tinggalkan sampai anhu akan orang itu jangan kumpul 
Jangan dikumpuli kalau ada orang yang nggak suka kepada ilmu tasawuf, nggak suka kepada orang sufi, apalagi mengkritiki sampai lari. Ya. Seperti sampean larinya itu jauhnya, jauh orang itu. Seperti sampean ketemu harimau itu. Jadi ketemu orang itu larilah sama bahaya bisa saja nanti hidup anda tidak akan dapat barokah ya hati-hati wama mina ilmin dan tiada ah, dan tiada dari ilmu illa wakot yakau kecuali wakot jago akan terjadi apa al istighnau merasa cukup anhu dari ilmu fi waktin pada suatu waktu Fi waktin ma, fi waktin ma dalam suatu waktu. Ingat tiada ilmu, ya kecuali akan terjadi seseorang terhadap ilmu itu suatu waktu nanti orang itu merasa cukup. Jadi tidak semua ilmu itu akan terus bermanfaat. Suatu waktu kemanfaatan ilmu itu, ya tidak akan berguna kemanfaatan ilmu. Satu waktu. Satu misal saya jelaskan bahwa seperti ilmu matematika. Kalau orang sudah umur 80 ngapain? Kan enggak ada gunanya ilmu matematika. Ya, enggak ada gunanya. Ilmu tentang apa? hisab rukyat sudah enggak ada gunanya. Gimana mau jadi orang ahli rukyat kalau sudah umur 80 matanya sudah tidak bisa melihat dengan tajam ketika dia di apa diajak rukyat? Ya sudah terima hasil rukyah yang mudah-mudah saja. Artinya pada saat tertentu bahwa ilmu itu tidak dibutuhkan oleh orang. Ya. Biwaktin ma pada suatu waktu nanti. Ilma ilma tasawufi kecuali ilmu tasawuf. Kecuali ilmu tasawuf fala yastagni. Maka tidak akan pernah cukup anhu dari tasawuf siapa wahidun seorang. Biwaktin minal aukoti waktu demi waktu. Kalau ilmu tasawuf itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah tidak dibutuhkan oleh manusia sepanjang dia masih hidup. Karena tasawuf itu mengajarkan hubungan dengan Allah. Dan manusia, umat Islam, tentu hubungan dengan Allah itu mulai sejak kecil sampai nanti. Ila akhir. Ya. Ila akhir. Sampai hidup ini selesai. Kewajiban kita untuk melaksanakan apa tugas-tugas sebagai hamba Allah itu namanya hubungan dengan Allah dan ilmu tasawuf tidak akan pernah ya berhenti akan selalu kita butuhkan terus sampai kapanpun beda dengan ilmu-ilmu yang lain ilmu apa namanya ilmu suara ya sudah kalau sudah sepuh sudah tidak enak suaranya ya sudah tidak, tidak sudah expired maka itu untuk ilmu tasawuf ini menjadi mulia karena sepanjang hidup manusia ilmu ini akan selalu dibutuh dibutuhkan. Wa manisbatuhu maka ada pun penggolongannya ilmu tasawuf minal ulumi dari ilmu-ilmu. Nah ini sekarang tentang menjelaskan tentang golongan tasawuf itu dikategorikan ke dalam kelompok ilmu apa? Kalau ilmu matematika itu banyak sekali, ya. Seperti ilmu hisab itu termasuk bagian daripada ilmu matematika. Ya, data sawu ini masuk kerangka mana? Apakah masuk matematika? Apakah masuk ilmu muamalah? Apakah masuk ilmu hisab? Ya, nah, di sini ternyata bahwa ilmu tasawuf itu tidak bisa digolongkan, dikelompokkan dalam satu ilmu saja. Tetapi ilmu tasawuf itu bahwa kuliun bersifat kuliah universal, dia harus masuk di semua ilmu. Maksudnya sih, ilmu matematika itu akan menjadi ilmu yang bisa diintegrasikan dengan tasawuf, dan itu akan bernilai ibadah. Manakala ilmu matematika itu disertai dengan tasawuf. Tentu misal ketika belajar matematika diawali dengan apa Bismillah mencari ridho Allah belajarnya ilmu matematika ini tujuannya untuk menghitung ya tujuan menghitung itu apa yang mau dihitung terkait dengan zakat biar nanti benar nah ini ini artinya dikaitkan 
Sekalipun ilmu matematika itu akan berpahala ketika disentuh, ketika dikaitkan dengan ilmu tasawuf, ya. Dengan tasawuf. Oleh sebab itu ilmu tasawuf menjadi ilmu yang kuli, yang menyeluruh lah bagi ilmu. Wasyartun dan menjadi syahat fiha di dalam ilmu. Oleh karena itu la id, karenanya la ilma tiada ilmu. Wala amala dan tiada amal. Tidak ada ilmu yang akan bisa diterima oleh Allah dan tidak ada amal yang akan bisa diterima oleh Allah illa bisid kita wajui kecuali ilmu itu disertai dengan tasawuf. Ilallahi qada. Bisid kita wajui saya artikan tasawuf gitu aja. Benarnya bertawajuh menghadap ilallahi kepada Allah. Maka itu yang dimaksud tawajuh, eh, bisid kita wajui itu adalah apa? Ikhlas. Maka itu fal ikhlasu maka ada pun ikhlas itu syartun menjadi syarat fil jami di dalam keseluruhan keseluruhan ibadah keseluruhan amalia amalia itu tidak akan pernah diterima selama tidak ada ikhlasnya maka itu ikhlas itu menjadi syarat di dalam keseluruhan ibadah baik itu ibadah mahdo maupun wairu mahdo ya, kalau tidak ada ikhlasnya ya tidak diterima sekalipun itu mahdo Hada adapun ikhlas itu bi'tibari sihati itu dikaitkan dengan keabsahan asyariyat yang bersifat syariah wal jazai dan balasan was sawabi dan pahala karena bahwa ikhlas itu menja- bila dikaitkan dengan keabsahan syariah dan itu nan- dan balasan dan pahala itu menjadi syarat diterimanya ya bila dikaitkan bicara masalah ikhlas menjadi syarat dari seluruh daripada ibadah itu bila dikaitkan dengan keabsahan secara syariat jadi sahnya ibadah itu diterimanya ibadah berpahala dan tidak itu tergantung dengan keikhlasan seseorang wa ma bi'tibari wujudil khariji dan adapun keterkaitan dengan keterkaitan wujud yang keluar Fal ulumu maka ada pun ilmu tu jadu yang bisa bertemu bil khoriji di luar itu nitasawufi dengan tanpa tasawuf lagi naha akan tetapi ilmu itu naki sotun menjadi kurang ausaki sotun bahkan menjadi putus bagaimana yang bila dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan yang di luar itu maksudnya adalah ilmu yang muncul di permukaan dengan tanpa tasawuf ilmu kalau tanpa tasawuf itu nanti akan tidak pernah berharga tidak akan pernah bernilai bahkan nakisoh kurang ausakito bisa memutuskan ya memutuskan apa memutuskan keabsahan memutuskan diterimanya ya akan ilmu itu artinya bahwa tidak bisa dipisahkan Ya, ilmu itu dengan semestinya ilmu tidak bisa dipisahkan dengan tasawuf karena disitulah nanti menjadi eh, sah diterimanya sebuah ibadah karena ibadah gerakan itu lahir dari ilmu ya. nah ilmu itu harus ditasawufkan biar ilmu itu nanti diterima wali oleh karena itu kolah dawus ya pak suyuti imam suyuti keterkaitannya yang sepertinya tidak boleh dipisahkan. Beliau mengatakan nisbatu tasawufi adapun hubungan tasawuf minal ulumi daripada ilmu itu ka ilmil bayani seperti hubungannya ilmu bayan ma'an nahwi dengan nahwu. Tidak bisa dipisahkan ilmu bayan dengan ilmu nahwu. Ilmu bayan itu ilmu yang ada di dalam bagian daripada ilmu balawo. Bagian daripada ilmu bay- ilmu balawo itu ada tiga enggak saya. Ada ilmu bayan, ilmu batik, ilmu ma'ani. Bicara masalah ilmu bayan di sini adalah ilmu yang membicarakan tentang cara mengungkapkan, ya, cara mengungkapkan dalam sebuah redaksi. Sehingga di dalam pembahasan ilmu bayan itu ada tasabbuh, ada majazi, dan ada kata-kata hakiki. Tiga itu yang dibahas. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu nahu. Ya, di dalam tasabbuh itu ada namanya ada tutasbe, ada musabah, ada musababe, ada adutut tasbe. 
Nah, itu pembahasannya kalau ilmu bayan itu secara e, jumlah tapi kalau e, naku secara e, apa namanya ifrot ya kata per kata seperti e, kata-kata e, Ahmad Kal Asadi ya itu pasti tidak bisa dipisahkan dengan naku ya. Ahmad adapun Ahmad itu Kal Asadi seperti harimau apa yang dimaksudkan di situ adalah keberaniannya nah Ahmad itu mutak ya. kapnya itu kap ada tuh tasbih ya. nah kapnya itu bisa dikatakan adalah kap harpujar jadi tidak bisa dipisahkan seperti itu intinya ya intinya seperti itu Imam Suyuti mau mengaitkan antara tasawuf dengan ini eh makna yakni mengendaki siapa Imam Asyuyuti huwa adapun tasawuf itu kamalun menjadi penyempur nafiah di dalam ilmu wa musinun dan membaguskan ya ilmu tasawuf lah kepada ini wa qala dan dawuh siapa Syekh Zaruk Syekh Zaruk radhiyallahu an nah ini ditambah oleh Syekh Zaruk nisbatu tasawufi adapun hubungan tasawuf minat dini bagian dari kada agama itu kan nisbati ruhi minal jasati seperti hubungnya ruh daripada jasa. Bu Masya Allah luar biasa. Li annahu karena sesungguhnya tasawuf itu makomul ihsani sebagai makom ihsan. Allah di fasarohu, Allah di fasarohu, Allah di yang fasarohu telah menjelaskan hu akan ihsan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jibril kepada malaikat Jibril ketika ditanya. Anta Buddha yaitu menyembah kamu Allah kepada Allah ka'annaka ini definisi ihsan ka'annaka seakan-akan engkau itu tarohu melihat siapa engkau hu akan Allah al-khadis seakan al-khadis il makna karena lah makna tiada makna lahu bagi tasawuf siwa dhalika selain dhalika akan ihsan ya akan ihsan il madaruhu karena yaitu putaran pembahasan tasawuf id madaru karena adapun tempat beredarnya pembahasan putaran pembahasan tasawuf itu ala muraqabatin menjelaskan tentang muraqaba ba'da musyahadatin au musyahadatin ba'da muraqabatin itu seputar muraqaba setelah muraqaba musyahadah atau musyahadah setelah musyahadah muraqaba wa illa kalau wa illa lam yakum lahu wujudun wa lam yadhar lahu mawjud fafham nah ini sudah jelas ini pernyataannya itu nah, kalau tidak ada itu ya tidak wujud ya kalau tidak ada murokoba bata musyata ya tidak akan wujud tasawuf itu maka itu paham wala allahu mungkin saja imam siapa namanya imam zaruk Aroda mengendaki Imam Zaruk bil murokobati bakdal musyahadah yang dimaksud murokoba setelah itu musyahadah itu aruju kembali lil bakoi kepada zat yang tekal bisuhu dil asar dengan melalui menyaksikan asar billahi asar itu labet billahi kepada Allah labetnya Allah itu ya kita ya ciptaannya makhluk makhluk ya ini labet membuktikan bahwa Allah itu ada mungkin disinilah ya penjelasan tentang keistimewaan daripada apa namanya ilmu tasawuf mudah-mudahan semakin kita menjadi orang yang cinta kepada ilmu tasawuf dan tidak menjadi orang yang membenci kepada tasawuf dan mudah-mudahan semua ini ini akan mengantarkan kepada kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT wa akhiran wallahul muafiq ila kuamitorik wa lakuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.